السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمانیتا ما ابونیرا اما دیر آس کے ایک بیشش آنون دیر ایبان شکھو کر دین جی آس کے ای امکتو دین شکھا کندرو جی خانے قرآن ایر تعلیم ہوئے درس ہوئے ایبان ما بون دیر جنو نامات شکھا شہو بیبنو مسئلہ مسئل और तालीम कुरान धारावाहिक मेहनतर एक फसल पे जा आज के बस किस वयस्क माँ बन तारा आज के कुरने कारीम सबक ग्रहण करते जा तो आज के सबक ग्रहण के केंद्र कर सभार विभिन्न पर्यायर नेतृस्थानी ओलमाय कम विभिन्न प्रान आज के आहवान साड़ा दिए तरा खूब कष्ट संक्षिप्त परिसरे इसे उपस्थित हो बन पक्ष पक्ष तक आंतरिक शुभागमन जाना आल्ला रबुल आलमीन तर आगमन जान कबुल एवं मंजूर कर नीन चय कर दीची जरा आज के सबक ग्रहण अनुष्ठान के उपलक्ष्य कर डाके साड़ा दिए एस मजे उपस्थित आभारे अन्नतम प्रवीण आलेम मुरब्बी आलेम साभारस्थ ऐतिह्यवाह दिली प्रतिष्ठान आनंदपुर दारुल उलूम मद्रासार स्वनमधन्य भाइस प्रिंसिपाल साभारस्थ साभार उपजिला ओलामा परिषद सम्मानित सेक्रेटरि जनब अलहजरत अलहज हजरत आल्लम मौलाना आली आजम साहेब दामद बरकतुमल आलिया उपस्थित आभारे अन्नतम ऐतिह्यवाह दिन प्रतिष्ठान हाफिज जी हजुर रहमतुल्ला आलई प्रतिष्ठित जी प्रतिष्ठान बलियारपुर मद्रासा अल मद्रासतुल आरबिया बलियारपुर से मद्रासार सम्मानित नायब मुहतमीम जनब हजरत आल्लम मौलाना आब्दुल रशीद साहेब दामद बरकतुम आलिया उपस्थित होने उपस्थित आभार साभार बैंकटाउनस्थ फातिमत जहारा महिला मद्रासार सम्मानित मुहतमीम बड़ भाई हजरत आल्लम मौलाना अब्दुल हक साहेब दामद बरकतुम आलिया उपस्थित आभारे आकटी ढाकार ऐतिह्यवाही प्रतिष्ठान जामियाबी दारुल उलूम नतून बाग से मद्रासार स्वनमधन्य महदिस हजरतुल आल्लम मुफ्ती आबू साइद दामद बरकतुम आलिया उपस्थित आ जनब हजरत आल्लम मुफ्ती अजिल हक सेलिम सहेब एवं उपस्थित आदमी सकल मुरब्बी अलहज आजमत आली मोल्ला प्राणप्रिय मुरब्बी तीन एखे उपस्थित आस्थित आक जन स्वनमधन्य मुरब्बी जिन्हें मिरपुर आगमन कर मुरब्बी तलई मुफ्ती आजिल हक सेलिमर सम्मानित अब्बा मुहम्मद आलहज मुजाम्मल हक साहेब इसे उपस्थित हो सकल के आंतरिक मुबारकबाद जाना ची एखी सबक अनुष्ठान शुरू करब ये सबक अनुष्ठान सब समय जिन्हें संग दिए एरपर हमारे तालीम पेसने जिन मजे मध्य ही मेहनत कर बयान करटाउन हाफिजिया मद्रासार स्वनमधन्य प्रधान शिक्षक बैंकटाउन जामे मस्जिद सम्मानित अल इमामुस्सानी जनब हजरत मौलाना हाफिज मनसरुल हक साहेब मनसरुल इसलम साहेब दामद बरकतुम आलिया उपस्थित आ ए पर्या 
বলবো যারা আজকে এই কোরআনে কারিমের সবক গ্রহণ করবেন অন্তত তাদের নামটা এই জন্য বলা উচিত যাতে করে এখানে আরও অন্যান্য মা বোনেরা আছেন তারাও যেন উৎসাহিত হন যে তাদেরই সামনে এই সব মা বোনেরা কষ্ট করে কোরআনে কারিম একটু উৎসাহ নিয়ে উদ্যোগ নিয়ে ধরেছিলেন বলে আজকে তারা কোরআনে কারিম সহিশুদ্ধভাবে পড়তে শুরু করেছেন এবং সবক গ্রহণ করতে যাচ্ছেন প্রথমত রয়েছে তার ডাক নামই এখানে লেখা হয়েছে উপমা আসল নামটা এখানে আসেনি সাড়ে সাত বছর বয়স পিতা আতিকুর রহমান তিনি আমাদের এই আজকের এই সবক অনুষ্ঠানের একজন সবক গ্রহীতা এরপরে রয়েছেন রাবেয়া বসরি বয়স ২৯ বছর স্বামী জুয়েল মিয়া এরপরে রয়েছেন কানিজ ফাতেমা বয়স ত্রিশ বছর স্বামী মোহাম্মদ আরিফুর রহমান এরপরে রয়েছেন জান্নাতুল ফিরদাউস বয়স সাত্রিশ বছর স্বামী গোলাম রহমান এরপরে রয়েছেন জাহানারা বয়স পাঁচচল্লিশ বছর স্বামী রেজাউল করিম এরপরে রয়েছেন নূর জাহান বয়স উনচল্লিশ বছর উনপঞ্চাশ বছর স্বামী মাহবুবুল আলম এরপরে রয়েছেন শিরিন জান্নাত বয়স পঞ্চাশ বছর স্বামী শামসুল আরেফিন এরপরে রয়েছেন ফরিদা ইয়াসমিন বয়স চুয়ান্ন বছর স্বামী আলহাজ মোহাম্মদ ফারুক হোসেন এরপরে রয়েছেন মমতাজ বেগম আজকের আমাদের এই ছাত্রীদের মধ্যে সবচাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ মমতাজ বেগম বয়স ষাট বছর স্বামী মুসলিম পাল এরা আমার কাছে একটি লিখিত পাঠিয়েছেন তাদের এই অনুভূতিটা আমাদেরকে জানিয়েছেন আমরা সকলকে একটু শেয়ার করে দেব একটু ধৈর্য সহকারে আমরা সকলেই শুনি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ তালার দরবারে অসংখ্য শুক্রিয়া জানাচ্ছি লক্ষ কোটি দরদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত আখের নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি যার অতুলনীয় ত্যাগ আর অফরন্ত অবদানে আজ আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মতের সদস্য হয়ে মুসলিম হতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ আজকের এই মজলিসে উপস্থিত আমাদের ইমাম সাহেব সহ সম্মানিত ওলামাই কেরামকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধাপূর্ণ সালাম জানাচ্ছি মুসলিম হিসেবে নির্ভুল সহিশুদ্ধভাবে কোরআন তিলাওয়াত করতে পারা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের ব্যাপার আমাদের অন্তরে শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত শেখার আজন্ম ইচ্ছা সব সময়ে বিদ্যমান ছিল এই বয়সে তেমন কোনো সুযোগ সুবিধা না পেয়ে বড় শূন্যতা ও হাহাকার নিয়েই চলছিল আমাদের এই জীবন প্রায়শই মনে হচ্ছিল না জানা বা ভুল জানার কারণে না জানি কত পাপ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সময়ে কারো কারো মাধ্যমে কিছু কিছু চেষ্টা করেও সফল হতে পারিনি অবশেষে আল্লাহ তালার অশেষ দয়ায় আমাদের আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম সাহেবের পরিবারের সাথে আমরা পরিচিত হলাম এবং কাঙ্ক্ষিত সে আলোর সন্ধান পেয়ে গেলাম শিখতে শুরু করলাম আমরা ক্রমশ কোরআন শেখার আগ্রহ বাড়তে থাকলো আমাদের শিক্ষিকা ভাবির কুশলী কুশলী দক্ষতা অমায়িক ব্যবহার সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা মাতৃস্নেহে শিক্ষাদান অসাধারণ ধৈর্য শক্তি আমাদের আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দিল না পারার কষ্টগুলো আর বিরক্তিকর মনে হলো না আলহামদুলিল্লাহ অবশেষে হতাশার অন্ধকার মারিয়ে খুব অল্প সময়ে আমরা কোরআনের সবক গ্রহণ করতে যাচ্ছি জাতির অতন্দ্র প্রহরী এই মহান অতিথিগণের কাছে আমাদের নিবেদন আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে সহি তিলাওয়াতকারী হিসেবে কবুল করে নেন পরিশেষে বলতে চাই আমাদের মতো এমন বয়স্ক মা বোনদের অসম্ভব কষ্ট করে যিনি কোরআন শেখালেন সংসার ও স্বামী সন্তানের স্বামী সন্তানদের সময় না দিয়ে যিনি আমাদের সময় দিলেন আপনাদের উপস্থিতিতে আমরা মহান আল্লাহর কাছে অনুনয় বিনয় করে বলছি আল্লাহ যেন তাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দান করেন দুনিয়া ও আখরাতের চূড়ান্ত শান্তি যেন আল্লাহ তাকে দান করেন আমিন আমরা অনেক সময় নানা কথা ও আচরণে তাকে কষ্ট দিয়েছি এজন্য আমরা আমাদের এই সবক গ্রহণের সময় তার কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাচ্ছি তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করে দেন সবাইকে সালাম জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত সম্মানিত মা ও বোনেরা যেসব ওলামায় কেরামকে আজকে আমরা পেয়েছি 
যত্রতত্র বা যখন তখন তাদেরকে আমরা পাব না আজকে আপনাদের মনের একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল ওলামাই কারাম যেন এসে আপনাদের জন্য দোয়া করেন সেজন্যই তারা অনেক মূল্যবান সময় পিছনে ফেলে বা তাদের ব্যস্ততা রেখে তারা আজকে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন তাই এ পর্যায়ে আমরা তাদের মুখ থেকে সংক্ষিপ্ত করে করে কিছু সময় আমরা একটু নসিহত নেব যাতে করে আমাদের জীবনের পাথে হয়ে যায় আর মা বোনদেরকে খুব অনুরোধ করে বলবো আমরা খুব মনের কান দিয়ে তাদের এই সংক্ষিপ্ত নসিহতগুলি শোনার জন্য চেষ্টা করব। আর আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি অনুরোধ জানাবো আমাদের দোয়া পরিচালনা করবেন যদিও ওলামাই কারামের বজলিস তবুও যেহেতু আমরা তাকে মুরব্বী হিসাবে দেখি এজন্য আমি অনুরোধ করব আমার আব্বাজান শ্বশুর আব্বাজান জনাব আল হাজ আজমত আলী মোল্লা সাহেব তিনি সর্বশেষ আজকে আমাদের জন্য দোয়া পরিচালনা করবেন এ পর্যায়ে আমি অল্প সময়ের মধ্যে একটি হামদে বাড়ি তালা অথবা নাতে রসুল পেশ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাবো জনাব হজরত মাওলানা হাফেজ মনসুরুল ইসলাম সাহেবকে যেহেতু সময় সংক্ষিপ্ত আমরা অল্প সময় করে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আল্লাহ তোমার স্নেহের ছায়া আমরা বেঁচে আছি। তোমার দয়া অতুল মায়া আমরা বেঁচে আছি কত শত নিয়ম দিয়েছ তুমি উদার আকাশার সবুজ ভূমি কত শত নিয়ম দিয়েছ তুমি কাশার সবুজ ভূমি দিয়েছ সুস্থ দেহ অনেক সাহস দিয়েছ সুস্থ দেহ অনেক সাহস পোস্তে তোমার কাছা কাছি আমরা বেঁচে আছি আল্লাহ তোমার স্নেহের ছায়া আমরা বেঁচে আছি তোমার দয়া অতুল মায়া আমরা বেঁচে আছি পথ না ভূমি তাই দিয়েছ কোরআন হাজার বছর আগে তোমার রসুলের বাণী তাই তো মধুর লাগে পথ না ভুলি তাই দিয়েছ কোরআন হাজার বছর আগে তোমার দিয়ে রসুলের বাণী তাই তো মধুর লাগে তব যদি মরা ভুলি তোমার মুছে দাও কালিমা অসীম ক্ষমা তব যদি মরা ভুলি তোমার মুছে দাও কালিমা অসীম ক্ষমা আর শের ছায় ঠাই পেতে মরা আর শের ছায় ঠাই পেতে মরা তোমারই রহ সদা যাচ্ছি আমরা বেঁচে আছি আল্লাহ তোমার স্নেহের ছায়ায় আমরা বেঁচে আছি তোমার দয়া অতুল মায়া আমরা বেঁচে আছি আমরা বেঁচে আছি এ পর্যায়ে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের শুধু ঢাকা থেকে আগত আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া নতুনবাগ মাদ্রাসার সম্মানিত মহাদ্দিস জনাব হজরতুল আল্লাম মুফতি আবু সাঈদ দাহমদ বরকাতুল আলিয়া তাকে আমাদের মা বোনদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত 
দু একটি কথা বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ ফাকদ ক্বাল আল্লাহু আযযা ওয়া জাল্লা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না নাহনু নাজজালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন ওয়া ক্বাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام قدوك رأي جيتو افتتاح سبق ونشتاني وقصتيت حضرة علماء الكرام مربيان عزام وقر درام طرال عبستان رتا ما أبونا را شكل كي عن طريق سلام ومبارك بات جانية شروع قرصي মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর আদায় করছি যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এমন একটি মোবারক মজলিসে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে কারিমাত শুকর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানব জাতির হৃদায়তের জন্য হজদ আদম আলা নবীন আলী সালাতুসালাম থেকে নিয়ে আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী আসাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তালা নবী এবং রাসুলগণকে আল্লাহ তালা মানব জাতির হৃদায়তের জন্য কিতাব দিয়েছেন তো সর্বশেষ আমাদের নবী খাতামুন্নাবীন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের উপর আল্লাহ তালা এই কোরআন করিমকে নাজিল করেছেন আর এই কোরআন করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম কোরআন করিমের যে আয়াত নাজিল করেছেন কোরআনে করিমের এই পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম হেরা গোহায় অবতীর্ণ হয় হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলী আসাল্লাম এই কোরআনে করিমের মাধ্যমে এই কোরআন করিম পুরা উম্মতের জন্য হেদায়ত স্বরূপ তো যে ব্যক্তি এই কোরআন করিমকে তিলাওয়াত করবে যে ব্যক্তি কোরআন করিমকে শ্রবণ করবে যে কোরআন করিমের খেদমতে লেগে থাকবে প্রত্যেকেই প্রত্যেকেই কোরআন করিমের বদৌলতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেককেই উৎকৃষ্ট এবং উত্তম বানান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের উপরে এই কোরআন করিম নাজিল করে পুরা বিশ্ববাসীর আগত দিনের উম্মত আগে যদি আগত দিনে যারা আসবে তাদের জন্য হেদায়ত সরব আল্লাহ তালাই কোরআন করিমকে পাঠিয়েছেন তো কোরআন করিমকে সহিশুদ্ধ তিলাওয়াত করা এটা অত্যন্ত জরুরি ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি মমিন বান্দার জন্য কোরআন করিম তিলাওয়াত করা ফরজে আইন করতেই হবে তো দেখা যায় কোরআন করিম আমরা অনেকে তিলাওয়াত করি শিক্ষা গ্রহণ করি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা সহিশুদ্ধ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি না কোরআন করিমের এই আলফাজগুলো এই শব্দগুলো যদি আমরা সহিশুদ্ধ তিলাওয়াত না করি তাহলে অর্থ বিগড়িয়ে যায় আর অর্থ বিগড়িয়ে গেলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায় এমনিভাবে ইমানেরও খতরা হয় তো মেসাল স্বরূপ উপমাস্বরূপ বলতে চাই যে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আলহামদু এই হাটাকে চাপ দিয়ে পড়া পড়লে তার অর্থ হবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য আর যদি আমরা এই হামদুল শব্দকে আমরা যদি চাপ না দিয়ে হা যদি পড়ি আলহামদু পড়ি তাহলে না উজবিল্লাহ তার অর্থ হয়ে যায় সমস্ত সিরাফারা নেকরা আল্লাহ তালার জন্য তো এরকম চেঞ্জ হয়ে যায় তো এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ এখানে ব্যাংক টাউনের ইমাম ও খতিব সাহেব দামাদ বাকাত হুমর আলিয়ার আলিয়ার মাধ্যমে অত্র এলাকার মা বোনেরা কোরআন করিম সহিশুদ্ধ তেলাওয়াতের যে সুযোগ পেয়েছে এই জন্য হজরতকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি সাথে সাথে যারা কোরআন করিম সবক গ্রহণ করছে কষ্ট করে সময় বের করে এসে কোরআন করিম শিক্ষা অর্জন করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাবো সাথে সাথে বলবো যে কোরআন করিমের একটি হরব যে তেলাওয়াত করবে আল্লাহ রবুল আলমিন তার জন্য একটি নেকি রেখে দিয়েছেন হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এরশাদ করেছেন মানকর আহরফ মিন কিতাবিল্লাহি ফালাহু হাসানা 
ওলহাসানাত বিআশি আমসালি যে যে ব্যক্তি কোরআনে কারিমের একটি হরফ পড়বে আলিফ পড়লো বা পড়লো একটি হরফ যে শহীদ শুদ্ধ তেলাওয়াত করবে তার জন্য একটি নেকি রয়েছে আর এই এক নেকিকে আল্লাহ তালা দশ গুণ বৃদ্ধি করে দেন সুবাহান আল্লাহ হুজুর আকাম সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তারপর অংশে বলছেন যে লা আকুল আলিফ লা মিম হরফুন যে আমি এ কথা বলছি না যে আলিফ লা মিম একটি হরফ বরং আলিফ একটি হরফ লাম একটি হরফ মিম একটি হরফ এই জন্য কোরআনে কারিম আমরা অর্থ বুঝি আর না বুঝি কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত যদি আমরা সহিষুদ্ধ করতে পারি তাহলে আমরা প্রত্যেক হরফে একটি করে নেকি পাব আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই এক নেকিকে দশ দ্বারা আল্লাহ তালা দশ গুণ বৃদ্ধি করে দেন তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যেহেতু এই কোরআনে কারিমের সাথে যুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আবারও শুক্র আদায় করছি আর এই কোরআনে কারিমকে যদি আমরা সামনে রাখতে পারি তাহলে কোরআনে কারিম আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত ইনশাল্লাহ পৌঁছে দিবে হুজুর আকাম সাল্লাহ আলী আসাল্লাম এরশাদ করেছেন আল কোরআন হজ্জাতুল্লাকা ও আলাইকা যে কোরআনে কারিম তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষী হবে যদি আমরা কোরআনে কারিমকে অন্তরে লালন করতে পারি কোরআনে কারিমের নিয়মিত তিলাওয়াত করতে পারি কোরআনে কারিমের হুকুম আহকাম আমরা মেনে চলতে পারি তাহলে কোরআনে কারিমে আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেবে আর যদি আমরা কোরআনে কারিমের হক আদায় করতে না পারি তাহলে কিন্তু কোরআনে কারিম আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য হয়ে যাবে তো এই জন্য আমরা যারা শিক্ষা গ্রহণ করছি আলহামদুলিল্লাহ যারা আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী আমরা অতি সত্তর শিক্ষা শুরু করে দিই এরকম অনুশীলন করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে কোরআনে কারিমের একজন ছাত্র হিসাবে একজন ছাত্রী হিসাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে কবুল ও মনসুর করে নিন আমিন আলহামদুলিল্লাহ খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে চমৎকার কিছু আলোচনা আমরা শুনলাম আমাদের জন্য যেটা খুবই প্রয়োজন ছিল আমরা হজরতকে বেশি সময় দিতে পারিনি এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি কারণ এই রকম আলোচনা আমাদের আরও বেশি শোনার প্রয়োজন ছিল আমি এই পর্যায়ে অনুরোধ জানাব আমাদের মুরব্বী হাজি মুজাম্মেল হক সাহেব তার মুখ থেকে দু একটি কথা শোনার জন্য যে আশা ব্যঞ্জক উৎসাহ ব্যঞ্জক বা তার মনের এই মুহূর্তের অনুভূতি আমরা একটু শুনতে চাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ খুব খুশি তোলা হজরত আমার মুরব্বী এবং আমার মা বোনেরা পর্দালে সবাইকে সালাম সালাম আলাইকুম আমার মা বোনেরা আমার সংক্ষিপ্ত কথা এটাই যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আপনি আমাকে দুনিয়া এবং আখরাতের কামিয়াবির জন্য যে আল্লাহ পাক আহান দান করছেন এই কোরআনকে শিখার জন্য যে আমাদের আগ্রহ আল্লাহ পাকি তৈরি করে দিচ্ছেন এই আগ্রহটা আমাদেরকে আল্লাহ পাকি তৈরি করে দিচ্ছেন তো এটা ফাজাইলকে সামনে রাখি আমরা যে এই কোরআনের পাক যদি আমি তেলাওয়াত করি এই কোরআনের পাক আমরা ফাজাইল আমরা সেটা পাইছি আমি যে যার ভাবরটা এরকমই যে এই কোরআনের পাক সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী বলছে যে কোনো নবীও না এত বড় সুপারিশকারী হবে কালকে আমাদের দিন আল্লাহ পাকের সামনে কাল পাক ঝগড়া করবে এবং ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের তফসিল আল্লাহ থেকে মুক্তি দান করার জন্য হ্যাঁ ঝগড়া করবে এই জন্য আমার মা বোনেরা আমি এই কথা আমি অনুরোধ রাখবো আপনাদের কাছে যে আপনার শিখার জন্য যে আগ্রহ উদ্যোগটা যে প্রকাশ করছে এটা আপনাদের জন্য আসেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আর নিজে রও যেরকম আমরা এই কোরআনের পাশ চয়ে শুদ্ধ করে পড়ার জন্য আমরা চেষ্টা করতেছি আমাদের আশপাশে আমাদের মা বোনেরা অনেক রয়ে গেছে আমাদের আশপাশে আমাদের মা বোনেরা অনেক রয়ে গেছে আমাদের ঘরের ছেলে সন্তান আমাদের মেয়ে আমাদের নাতি দয়ে যারা আছেন তাদেরকেও এরকমভাবে সই শুদ্ধ করে ওনারাও কোরআনের পাঠ তলাত করতে পারে এই জন্য তাদেরকে আমরা উদ্বুদ্ধ করব তাদেরকে আমরা হ্যাঁ আগ্রহ করে তাদেরকে আমরা অনুরোধ করব চেষ্টা করব যাতে করে ওনারাও এই পাঠ কালে পাঠ সই শুদ্ধ করে তলাত করা শিখে আমার ছেলে আছে আমার মেয়ে আছে আমার ছেলের বউ আছে আমার মেয়ে আছে আমার আশপাশে পড়োশি আমার যারা আছে আমাদের মা বোন যারা আছেন মা বোনরা মা বোনদের সাথে মেহনত করিয়া ওনাদেরকে এই কালে পাক সই শুদ্ধ করে ওনার তালাত করতে পারে এবং এই সালাত তালাত করার সাথে আল্লাহ পাকার যে ইবাদত এই ইবাদত সই শুদ্ধ করে হ্যাঁ ইবাদত করতে পারে এই জন্য আমি অনুরোধ থেকে আমার এই অনুরোধ রাখি আমি আমার কথাকে শেষ করছি আল্লাহ পাক সবাইকে তৌফিক দান করে এই কালাম পাক শিখে এবং আমল করে দুনিয়া আখরাতে কামিয়াবি হাসিল করার জন্য
আলহামদুলিল্লাহ খুবই সুন্দর আলোচনা করলেন এবং আমাদের কিছু নসিহত হলো তিনি অনুরোধ করলেন সমস্ত মা বোনদেরকে যে কোরআনে কারিম যেন শেখার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করলেন এবং এই কোরআনে কারিম আমাদের সুপারিশকারী হবে সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী তো জাজাকুমুল্লাহ এ পর্যায়ে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে আরেকজন ব্যক্তিত্ব যিনি ব্যাংকটাউন ফাতিমাত জাহারা মহিলা মাদ্রাসার সম্মানিত প্রিন্সিপাল জনাব হজরতুল আল্লাম মাওলানা আব্দুল হক সাহেব দামাদ বরকাতমুল আলিয়া আমি তাকে অনুরোধ করছি সংক্ষিপ্ত সময় আমাদের একটু নসিহত করার জন্য উপস্থিত আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে কোরআনের মজলিসে শরিক হওয়ার জন্য কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এই মজলিস শুরু হওয়ার আগে মজলিসের এই বাড়িটা বা এই ঘরটা যে পর্যায়ে ছিল যখন মজলিস নামে শুরু হলো কোরআনের মজলিস নামে শুরু হলো তখন থেকে এর মকাম এর মর্যাদা আল্লাহ পাকের কাছে এত বেশি হয়েছে হাদিস এসেছে যে ঘরে কোরআনের আলোচনা হয় কোরআন তেলাওয়াত হয় সেই ঘরটা আসমানবাসীদের কাছে এমনভাবে চমকাইতে থাকে যেমন জমিনবাসীদের কাছে তারকাময় আসমান চমকাইতে থাকে অন্ধকার রাত্রিতে যেমন তারকা তারকাময় আসমান আমাদের কাছে চমকাইতে থাকে তদ্রুপ কোরআনের আলোচনা কোরআনের মজলিস যেখানে হয় তেলাওয়াত যে ঘরে হয় সেই ঘরটা আসমানওয়ালাদের কাছে এরকম চমকাইতে থাকে আর কোরআনের মজলিস যেখানে কায়েম হয় সেই মজলিসটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জায়গা দামি জায়গা তো ইতিপূর্বে আমার ভাই মুফতি আবু সাহেদ সাহেব দামদ বরকতি হাদিস তেলাওয়াত করেছেন এই হাদিসটাই আমাদের জন্য মানার জন্য আমল করার জন্য বিশাল বড় হাতিয়ার তো হাদিসটা আবার উল্লেখ করতেছি আমি রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হাদিস বাঁকে বলেন মান করা হারফামিন কিতাব ইল্লাহ ফালাহু হাসানাতুন যে ব্যক্তি আল্লাহর আল্লাহ পাকের কালাম থেকে একটি হরফ তেলাওয়াত করে আল্লাহ পাক তাকে একটি হরফে এক নেকি দেন ওল হাসানাত বি আশি আমসা আলিহা আর এক নেকি দশ নেকির সমান তো রসুল পরে যে বললেন লাকুল আলিফলাম হারফুন বাল আলিফুন হারফুন ওলামুন হারফুন অমিমুন হারফুন যে আমি বলি না আলিফলাম ইম একটি হরফ বরঞ্চ রসুল বলেন যে আলিফলাম মিম কোরআনের শুরুতে সোরে বাকারের শুরুতে আছে এরকম অনেক সোরা শুরুতে আছে এগুলোর অর্থ আল্লাহ বাকি ভালো জানেন রসুল করিম সাল্লু আলী সাল্লাম এদিকে ইঙ্গিত করতেছেন যে তোমরা যদি কোরআন অর্থাৎ আলিফলামের অর্থ আল্লাহ পাক ছাড়া কেউ জানে না সমস্ত মুফাসিরগণ একমত যার সমস্ত মুফাসিরগণ তাফসির করার সময় আলিফলাম মিম বা এ জাতীয় যত হরফে মুকাত্ত হাত আছে সবগুলোর তর্জম এরকম করেছেন আল্লাহ আলম বিমরাদিহি বিদালিকা যে আলিফলাম মিম দ্বারা কী উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না তো রসুল করিম সাল্লু আলিয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন আমাদেরকে যে আলিফলাম মিম এটা অর্থ তো তোমরা জানো না তবু তেলাওয়াত করলা এই তেলাওয়াতের বিনিময়ে আলিফলা মিম এখানে তিনটি হরফ আর তিন হরফের দ্বারা তিন নিকি আর তিন নিকি তিরিশ নিকির সমান পেয়ে গেলা তো একজন বান্দা বান্দি যখন কোরআন তেলাওয়াত করে সরদুল ফাতেহা তেলাওয়াত করলে কতগুলি অক্ষর বিসমিল্লাহ রহমান রহিম তেলাওয়াত করলে কতগুলি অক্ষর যতগুলি অক্ষর আমরা তেলাওয়াত করব আল্লাহ পাক প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে একটি করে নেকি আর এক নেকি দশ নেকি দ্বারা আল্লাহ পাক পূরণ করে দেবেন তো এই জন্য কোরআন তেলাওয়াতের এত গুরুত্ব ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলহি চার মাজহাবের অনেক বড় ইমাম তো উনি আল্লাহ পাককে স্বপ্নে দেখেছেন নিরানব্বই বার এক কম একশো বার তো উনি আফসোস করতেছেন যে আল্লাহ পাককে আমি এক কম একশো বার আল্লাহ পাকে স্বপ্নে দেখলাম কিন্তু আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলাম না যে আল্লাহ পাককে কীভাবে সহজে পাওয়া যাবে এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে আল্লাহ পাককে স্বপ্নে দেখা সম্ভব কি না 
তো এর উত্তর ওলামায়ে কারাম এভাবে দিয়ে এভাবে দিয়ে থাকেন যে স্বপ্নে তো আল্লাহ পাক দেখান মানুষ তো নিজের ইচ্ছা স্বপ্ন দেখতে পারে না তো এখানে আল্লাহ পাক যদি স্বপ্ন কাউকে দেখা দেন এটা আল্লাহর কাছে অসম্ভব নয় আর সম্ভব এটাই যে মানুষ ঘুমের ঘরে যখন থাকে তখন সে দুনিয়ার জগতে থাকে না আল্লাহ পাক তাকে আরেক জগতে নিয়ে যান তো সেখানে আল্লাহ পাকের স্বপ্ন দেখে সম্ভব তো যা হোক উনি আফসোস করতেছিলেন যে আরেকবার আল্লাহ পাকের স্বপ্নে দেখতে পাই তাহলে আল্লাহ পাককে বলবো আল্লাহ আপনাকে সহজে কিভাবে পাওয়া যাবে তো ঘটনা করেন ওই রাত্রি আল্লাহ পাককে স্বপ্নে দেখেছেন এবং বলতেছেন আল্লাহ আপনাকে সহজে কিভাবে পাওয়া যাবে আল্লাহ তালা উত্তর দিলেন যে হে আহমদ আমাকে পাওয়ার সহজ উপায় হলো কোরআন তেলাওয়াত করা কোরআন তেলাওয়াত করা তো ইমাম সব রহমতুল্লাহ আলী জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত কি বুঝে পড়লে না না বুঝে পড়লে আল্লাহ পাক উত্তর দিলেন কোরআন বুঝে পড়ুক আর না বুঝেই পড়ুক অর্থ বুঝে পড়ুক আর না বুঝেই পড়ুক আল্লাহ তালা বলেন যে সেই বান্দা আমাকে পেয়েই যাবে এই জন্য আল্লাহ পাকে পাওয়ার সহজ উপায় হলো কোরআন তেলাওয়াত অর্থাৎ বুঝি বা না বুঝি আজকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে মানুষ স্লোগান দিচ্ছে যে কোরআন বুঝে না পড়লে অর্থ বুঝে না পড়লে কোনো নেকি নেই এই সমস্ত আসলে ভ্রান্ত মতবাদ ভ্রান্ত আকিদা আমরা কখনোই এই সমস্ত কানে নিব না আল্লাহ বাগ আমাদের সকলকে হেফাজত করেন আরেকটি হাদিস রসুল করিম সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন যে দিনি এলাম তলব করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর উপরে ফরজ তো এই হাদিসের ভিত্তিতে আজকে আপনারা যারা কোরআন শিক্ষা গ্রহণ করতেছেন কোরআন সবক নেবেন ইতিপূর্বে কোরআন শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন কায়দা থেকে শুরু করে পড়েছেন অনেক কষ্ট করে পড়েছেন তো এলিম শিক্ষার প্রথম ধাপ হলো এই কোরআন শিক্ষা করা কোরআন শিক্ষা করা এলিম শিক্ষার প্রথম ধাপ ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলী তবলিগের বাণী ছিলেন উনি ছয় নম্বরের মধ্যে একটা পয়েন্ট এনেছেন এল এম জিকির এল এম জিকির তো এল এম সাথে জিকির বা জিকির সাথে এল এম কেন আনলেন ওলামাই কারাম বলেন আল্লাহবাগ ইলাস রহমতুল্লাহ আলাইকে অনেক বড় সূক্ষ্ম জ্ঞান দিয়েছিলেন আল্লাহবাগ অনেক দার্শনিক বানিয়েছিলেন তো উনি এল এল এম এবং জিকির একসাথে কেন আনলেন বলা হয় যে যদি কোনো ব্যক্তি এল এম সারা জিকির করে তাহলে সেই জিকিরের মাধ্যমে সে গোমরা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য এল এমের সাথে জিকির লাগে তো জিকিরের সাথে এলিম লাগে আবার এলিমের সাথে জিকির কেন লাগে বলা হয়েছে যে যদি কোনো ব্যক্তি শুধু এলিমই শিখল তার সাথে জিকির না থাকে তাহলে সে এলিমের দ্বারা নাস্তিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য ইলাস রহমতুল্লাহ আলাই এলম ও জিকিরকে এক পয়েন্টে নিয়ে এসেছেন যে একটা আটার জন্য খুবই জরুরি তো আমরা যারা কোরআন শিক্ষা করতেছি কোরআন সবক নিব আজকে আসলে আল্লাহ পাক আপনাদেরকে সৌভাগ্যবান বানিয়েছেন আমার মার কথা আমি বলি আমার মার বয়স চলতেছে উনি আশি বছর তো আমার মা এই মুহূর্তে আজ থেকে প্রায় চার পাঁচ বছর আগে কোরআন শিখতে শিখতে এখন এমন পর্যায়ে সুন্দর করে পড়ে যে যখনই মাকে ফোন দিই মা কি করতেছ তো মা বলে আমাদের গ্রামের ভাষায় বলে যে বাবা বাজানে একটু পড়লাম পড়লাম মানে কোরআন তেল অধ করলাম যখনই ফোন দিই তখনই মা এই উত্তরই দেয় যে মা বাজানে একটু পড়লাম এই এশারা নামাজ একটু পড়লাম এখন খানা খামো এইভাবে বলতে থাকে তো আমার মা আসলেই সৌভাগ্যবান সাথে সাথে আপনারা যারা আজকে সবক নেবেন তারাও সৌভাগ্যবান আল্লাহ বাক আপনাদের সকলকে কবুল করে নেন দেখেন এতক্ষণ শুনলাম আমরা আখেরাতের কথাই শুনলাম যে একটি নেকি পাবো এক নেকি দশ নেকি সমান সেটা শুধু আখেরাতের সম্বল শুধু কোরআন আখেরাতের জন্যই নয় আল্লাহ তালা কোরআনের বিনিময়ে দুনিয়া তো আমাদেরকে অনেক উপকার দিয়ে থাকেন ছোট্ট একটি ঘটনা বলেই শেষ করব হজরত আবু হর রদিল্লাহ অনেক বড় মাপের সাহাবি ছিলেন রসুল কারিম সাল্লু আলী আসলাম একদম কাছের সাহাবি ছিলেন তো কোনো এক সময় গনিমতের মাল বিশাল আকার স্তূপ মালের স্তূপ জমা জমা করে রাখা হয়েছে তো ওনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মাল পাহারা দেওয়ার জন্য তো উনি দেখতেছেন রাত্রে কে যেন এক যুবকের বেশে এসে ওই গনিমতের মাল থেকে অনেকগুলি মাল নিয়ে চুরি করে চলে যায় তো উনি ধরে ফলাইছেন ধরে ফলানোর পরে বলতেছে যে আমি গরিব মানুষ আমাকে ছেড়ে দেন আমার অনেকগুলি বাল বাচ্চা আছে তা আমাকে ছেড়ে দেন তো ওনার দয়া হয়ে ছেড়ে দেয় তো সকালবেলা রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যাবো হরে না তোমার চুরের খবর কি তো উনি বললেন এর সাল্লাহ সে তো এরকম কাকতি মিনিতি করছে যে সে তার অনেক বিবি বাল বাচ্চা আছে 
তার অসহায় তাদের জন্য উনি মাল চুরি করে তো সে এরকম উজরা পত্তি করছে আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি তো রসুল বলতেছেন সে আবারও আসবে তো পরের দিন ঠিক আবার আসছে আবার এরকম কাকত উনি নিতে করছে ছেড়ে দিয়েছে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যে আবারও আসবে তো শেষ যখন একদিন চতুর্থ দিন যখন আসছে তো উনি আবার বলতেছেন আমি তোকে ছাড়বো না আজকে তাকে রসুল কাছে নিয়েই যাব তখন বলল যে আমাকে রসুলের কাছে নিয়ে না তো আমাকে ছেড়ে দেন আমি আপনাকে একটা আয়াত শিক্ষা দিই যে আয়াত পড়লে আমাদের থেকে আমাদের ক্ষতির থেকে বাঁচতে পারবেন আমি হলো জিন তা আমাদের ক্ষতির থেকে বাঁচতে পারবেন সেটা কি ওই শয়তান তখন বলে গেল যে সেটা হলো আয়াতুল কুরসি যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করবে আল্লাহ পাক তাকে সমস্ত বালা মুসবত থেকে সমস্ত ক্ষতির থেকে হেফাজত করবেন তো পরের দিন রসুলের কাছে এই ঘটনা বলার পরে রসুল বললেন যে এতদিন শয়তান যা বলেছে মিথ্যা বলেছে আসবেন আসবেন না বলেছে ঠিকই এসেছে কিন্তু আজকে যে কথাটা বলেছে সত্য বলেছে আয়াতুল কুরসিল আল্লাহ পাক এরকম পাওয়ার রেখেছেন যে আল্লাহ পাক তাকে সমস্ত মুসিবত থেকে হেফাজত করেন দুনিয়াতে যদি কোনো ব্যক্তি জীবদ্দশায় নামাজের পরে আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে সে এবং জান্নাতের মাঝে শুধুমাত্র মৌত নামক একটা বেড়া থাকে অর্থাৎ যদি সে মারা যায় আল্লাহ পাক তাকে সাথে সাথে জান্নাত দিয়ে দেবেন যদি কোনো ব্যক্তি আয়াতুল কুরসি রাত্রির সবার সময় তেলাওয়াত করে আল্লাহ তালা তাকে ওই পুরা রাত্রি সমস্ত জিন্নাদের থেকে সমস্ত শয়তান থেকে এবং সমস্ত মুসিবত হেফাজত করবেন এই হলো কোরআনের বাহ্যিক দুনিয়াবি ফজিলত শুধু তাই নয় সারা দিন যদি বলতে থাকি তাহলে কোরআনে ফজিলত বলা শেষ হবে না দুনিয়াবি ফায়দা বলি আখেরাতের ফায়দা বলি বলা শেষ হবে না এত মহাগ্রন্থ এত বড় মহাগ্রন্থ আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন বুঝে পড়লেও অনেকই না বুঝে পড়লেও অনেকই আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আজকে যারা সবক নিবেন তারা তো ইনশাল্লাহ সদা সর্বদা তেলাওয়াত করবেন এবং যারা আজকে মজলি শিশুরিক হয়েছেন তারাও ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব যে আমরা ইনশাল্লাহ কোরআন শিক্ষা করব তেলাওয়াত করব আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই টোটা ফোটা যে কথাগুলি বললাম আমাকে সহ উপস্থিত সহ সকলকে আমার করার তৌফিক দিয়ে দেন আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতি এত আগ্রহের সাথে আরো বেশি সময় দিতে পারলে তারা খুব খুশি হতেন তারা তাদের ঘর সংসার ছেড়ে দিয়ে পড়ানো করেন শেখার জন্য এভাবে ছুটে আসেন আর তারা কিন্তু শিক্ষিত সকলেই পড়ানো করেন যারা শিখতে আসেন তারা যথেষ্ট পড়াশোনা করেন বিভিন্ন দিকে আমার কাছে যে অভিভক্তি পাঠিয়েছেন সেটার মধ্যে পড়ানো কারিমের রেফারেন্স এবং হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে তারা দেখেছেন আমি সংক্ষিপ্ততার কারণে সেগুলো দিকে যাইনি তো যাই হোক আমার মা বোনরাও যারা এখানে আসেন তারা খুবই তাদেরকে আমি তাকে অনুরোধ করব সর্বশেষ তিনি আমাদের মা বোনদেরকে সবক দিবেন আমরা বলেন শেষে দোয়া করল মুহূর্তে যে তারা কোরআন কালীন করে বসে আছেন তো তাদেরকে এই সোরা ফাতেহার অন্তত সবকটা আপনি দিয়ে দিবেন এই অনুরোধ আমার থাকলো এরপর যে আমি অনুরোধ জানাব আজকে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বী আলেম সাধারের অন্যতম প্রবীণ আলেম এবং সকলের খুব সম্মানিত নায়বে মুক্তামিন ভাইস প্রিন্সিপাল তারই কৌশলী পরিচালনায় আজ এই মানুষের হাতে হাতে পা পা করে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে এবং ওরামাই গ্রামের সাথে একটা সুসম্পর্কের ধারা তৈরি হয়েছে এবং সমস্ত সবার উপজেলা ওলামা পরিষদের তিনি কর্মধার এবং দায়িত্বশীল সম্মানিত সেক্রেটারি এবার তাকে আমরা অনুরোধ করবো সংক্ষিপ্তভাবে আমাদেরকে কিছু নসিহত করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ
في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب أو كما قال عليه الصلاة والسلام ودكار صبوك اتتار شماني تشواب وتشاهد وفستيد زادر ودوك اي قطشتان تي باشكو ما بندر شكر بابستا قريتو هيسن جيني اي بيان تاون مصدر امام خطيب جمع فاب اسمانا مطي وفقل اسلام شاهد ابن تار شهد ارمني شهد وفستيد جامعي اسلامي ابوليا قول مدرشا شماني تو نائم حكم جرام عبدالوشي شاهد داكا ميل فرطي كاغا تو مبتي ابو سعيد شاهد مانا مبتي عيز الحق سليم شاهد ابو مدبي در مدد حاجي حجامل شاهد ابو بانتو مفاتمة جورا محيرة مدرشا قطشتا تا انسيبال جناب مانا عبدالوشي شاهد دامت بارقا تو مشهو وردار عبال ما ابو نرا السلام عليكم ورحمة الله درگو شماعي تكي امرا دینی آلو سنا شندر شندر قرآن و حدیث ربانی شنے شیسی اشل خیر القلام ما قلع و دل قطم کتا بھلو کتا قطعی جار بھاشا ہو بے قوم جار ارتو آنے بیشی ایجن اول پا قطعا زہتوشتو جو دی عمل ادوشی عمرا شنی امان عمل ادوشی عمرا بوشی نازت جن عمد جتشتو اللہ رب العالمین قرآن پاک گوشنا کرن دنیا تے جنو مانوش بیوین دولے دولو بکتو بیوین فرکا فرکا بندی کل کیا ما تیر ما دنے شماس تو دول بارنی رشنے شدی دوی دھارنے دول تھک بے جنتی آر جہنن جتا امرا دان پونتی آر بام پونتی بولی جنتی اللہ را جنتی چلے جا بے جہنن میں اللہ را جہنن میں چلے جا بے اللہ رب العالمین مان شاہن جائی تار پکتے ازاد پرابت ہوئی جنتی لوگر بھی تیر کسی آبیت چلے آج بے हरे एक साथे जीवन जापन करलाम, एक ही ग्राम में बसोबास करो ची ज़्यादा साथे, एक ही महल लाई सिलाम, एक ही बाज़ारी व्यवसाय बनी जो करी सिलाम, अथवा मुसलमान संतान अम्रा, अम्रा आज के जन्नत यार अम्रा भयरा बनेरा जहान्ना में, तादर के देखते पाई दिस याल्ला पाक, एमोन कुदरती सिस्टी करो दिमें شہی سلے امریکہ تھا کہ جفان جارمان تھا کہ موبائل جگر بھی تیرے پتھا بولتی سی مہا ایک کے بارے کسا کسا تھا کہ دیکھتی سی سلے جبے بے ہاتھ نارا چڑا کرے امو بولے ڈاک دی چھے ابو بولے ڈاک دی سی ہمیں شہر شہر شنتی سی ٹھیک قیامت اور مدام کے بزار جنو قیامت اور ندر شنگی بزار جنو دنیا کسی گھٹنا ہی جو تشتو قیامت اور مدام نے اللہ پاک منوز در کے جنناتی والا در کے تار پر اللہ پاک تادر کے شکر شروع کرے دی بین جنناتی والا کتھا بولا شادر شادر جہان نامی والا شنتے پا بین جہان نامی والا کتھا بولا شادر شادر جنناتی والا شنتے پا بین شدین جنناتی والا را منے آبے کے جہان نامی والا در کے کوئی ٹی پروسنو کر بین تار بھی تری اکٹر پروسنو کر بین ہے بھائی را بھونے را تم را جہان نامی سکل نامی جہان نامی کی کرونے کے لئے تم آدھر جہان نامی جاوار کاروٹ अतः एक ही बाजारे व्यवसाय करते हैं एक ही मुसलमान धर्म आम्रा तुम्हाँ के आम्रा चीनी है तुम्रा आमदर के चीनो जहाँ ना मैं जवार कारण की की अपराध करो सिली छे दिन जहाँ ना मैं योला उत्तर दिवन कॉलू लम्न कुमिनल मुसलमी बाहर सबसे आम्रा बहुत नसीब सिलो आमदर आमदर लिस्टी दे आम्रा मुसलमी तरह मुस्तिदी के नमाज़ आदाय करते हैं, अमरा नमाज़ रोब बोझ तो सिलाम ना इटे ही दोष। जन्नती वाला रा बोल में ठीक है से नमाज़ तुमरा आदाय करो ना, और न कोनो दिनेर काज भलो कोनो काज कर सुकी ना, जब उन गरीब मिस्किन के शायद जो शौन होती करा, तादर शादे शादे व्यवहार करा, तादर खोस कवर ना, 
তখন তারা বলবেন মিসকিন গরিব মিসকিনকে সাহায্য তো আমরা করিনি বরঞ্চ তাদের অন্তর থেকে দীক্ষার সাথে আমরা দেখলাম তাদেরকে খারাপ চোখে দেখতাম জান্নাতিওয়ালা বলবেন প্রথম প্রস্থান আমার তোমরা পড়লে না দ্বিতীয় তোমরা গরিব মিসকিন অসহায় যারা আছে তাদের সাথে সৎ আচরণ ভালো আচরণ করো নেই দেখি আর একটা প্রশ্ন করে সেই প্রশ্নের উত্তর তোমরা দিতে পারো কিনা দিনদার লোক এই পৃথিবীতে নামাজের লোক পরিষ্কার লোক আল্লাহ লোক ওলামা মা সাহেব পীর বুজুর্গ যারা খাঁটি মমিন বান্দা ছিল তাদের অন্তর থেকে ভালোবাস ছিল কিনা তাদের মায়া মহব্বা তোমাদের অন্তর ছিল কিনা তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর ছিল কিনা বলো হে মহিলা হে পুরুষ তখন সেই জাহান নামে ওলারা বলবেন অকন্যা না খুদমাল খয়দিন আরে ওলামাই কেরামদেরকে দিনদারকে ভালোবাসা তো দূরের কথা তাদের মহব্বত অন্তরে তো দূরের কথা বিভিন্ন বিদ্রোহ সমালোচনা কটু বাক্য আমি তাদের সাথে ব্যবহার করেছি আমরা অন্তর দিয়ে তাদেরকে ভালোবাসি নাই না বাহ্যিকভাবে ভালোবেসেছি না অন্তর থেকে ভালোবেসেছি কোনো ভালোবাসাই আমাদের হৃদয়ের ভিতর ছিল না জান্নাতে ওলা বলবেন পরপর তিনটা প্রশ্ন তোমরা উত্তর দিতে পারলে না এখন বলো কেমাত হবে মৃত্যু হবে শাসন নাসন হবে আমাদের মৃত্যুর পরে কবরে যেতে হবে কবরের জগতের ভিতরে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে মন কন্যাকে আমাদের ফেরস্ত আসবে এরকম সেই দিন সমস্ত কথাগুলি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো আমাদের জীবনের সমস্ত নথিগুলি তালাশ করবেন সেই সম্পর্কে তোমাদের কোনো আইডিয়া ছিল কিনা তোমার এখিনও বিশ্বাস করছিল কিনা তখন জাহান নামেরা বলবেন যে না আমরা না অকুল না নৌকার দিবু বিয়া অমিত দিন পরকাল হবে হাসর হবে বিচার হবে কেওমাতের ময়দান হবে সে তো আমরা কখনো বিশ্বাস করি না আচ্ছা বিশ্বাস করে না এরকমভাবে শেষ মুহূর্ত মৃত্যুর পূর্ব কোনো কি তোমাদের বিশ্বাস আসছিল না তখন তারা বলবেন হাত্তা আতা নালিয়াকিন আরে মৃত্যু যখন চলে আসে তখন আমরা বিশ্বাস করি নাই বিশ্বাস করার পরিবেশ আমাদের ভিতরে ছিল না তখন জান্নাতিওয়ালার অত্যন্ত আফসোস বলবেন সাফিহীন আজ বিশাল কেওমাতের ময়দানে ভয়াবহ দৃশ্য অবস্থার ভিতরে তোমাদেরকে প্রবেষ্টদের কেউ সাহায্য করে একটু সুপারিশ করে সাহায্য করার মতো কেহ নেই মা ও বোনেরা আমরা সবাই খেয়াল করি সেদিন শুধু পুরুষকে সম্বোধন করা হবে না মহিলাদেরকে সম্বোধন করা হবে এই প্রশ্নের উত্তর কিভাবে আমরা দিব এই জন্য দিনই প্রতিষ্ঠান দিনই মাদ্রাসা যেটা আমরা পড়েছেন নাম উন্মুক্ত দিন দিন শিক্ষা কেন্দ্র ব্যাংকটাউন উন্মুক্ত দিন শিক্ষা কেন্দ্র আলহামদুলিল্লাহ শুনে অত্যন্ত খুশি লাগতেছে বেশ বয়স্ক প্রাপ্ত কয়েকজন মহিলা যারা আমাদের মায়ের সমতুল্য বোনের সমতুল্য তারা কোরআন কেউ খতম করেছে আবার কেউ কোরআন নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন হাদিস শরীফ আসে যে হাদিস আমি পাঠ করলাম যেই বন্দা বান্দির ভিতরে যেই ঘরের ভিতরে কোরআনের কোনো আয়াত কোরআনের কোনো অংশ কোরআন তেলাবাদ কোরআন পড়াপড়ি কোরআনের কোনো পরিবেশ যেই বাসার ভিতরে নেই যেই দেহের ভিতরে নাই সে দেহটা শূন্য ঘরের মতো উঝার ঘর অর্থাৎ ওই বন জঙ্গলের ঘরের মতো যেখানে কোনো মানুষ বসবাস করে না যেখানে কোনো প্রাণী বসবাস করে না সে দাও পরি জিন বসবাস করে শূন্য ঘর যেরকম কোনো মূল্য নাই কোনো দাম নাই ছোট বাচ্চারাও সেখানে ভয়ে যায় না এরকম জ্ঞানবান ব্যক্তিও সেখানে কোনো দিন যায় না সে পাহাড় পর্বতে শূন্য ঘরের মতো উজারে ঘরের মতো রসুল বললেন যেই দেহের ভিতরে সেই শরীরের মধ্যে বাসার ভিতরে বাড়ির ভিতরে অন্তরে কোরআনের কোনো অংশ না থাকে সেই শূন্য সেই ঘরের কোনো দাম নেই সেই শরীরের কোনো দাম নাই সেই বলির কোনো দাম নাই সে মায় বন্ধুর জন্য অত্যন্ত সুখবর যে দিনই এলেন শিক্ষা করার জন্য ছোট্ট পরিষদ হইল যে এলমে দিন শিক্ষা করার জন্য আমরা এসেছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে আনার সুযোগ করে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ শুক্রিয়া সব সময় আমরা আদায় করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ হজরত আলী রাজি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আনা এলমুল মদিনাত আলী বাবুহা আমি হলাম এলমের সাগর আর আলী হলো তার শাখা প্রশাখা বা ছোট্ট নদী সে আলী রাজি আল্লাহ আনহু তার কিতাবে বলেন রজিনা কে মাতাল জব্বা রেফিনা লানা এলমু আলিলা দায় মালুর আল্লাহর বন্টন আল্লাহর তাকসিম অত্যন্ত সুন্দর যার উপরে আমরা সকলেই সন্তুষ্ট রাজি আল্লাহ পাক আমরা মুসলমানদের জন্য আমাদের জন্য সাহাবাই ক্রামদের জন্য কেমন পন্থ আনে আল্লাহ উম্মতের জন্য এলেম দান করেছেন এলমে নবী এলমে লাহি রেখেছেন আর আমাদের বিপক্ষ যারা অর্থাৎ কাফের মোশেক বেহমান তাদের জন্য আল্লাহ সম্পদ রেখেছেন এই জন্য আলী রাজিয়া হজরত অবক্ষ সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনু আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন ক্ষুদ্র পরিষদ যদি হয় সেগুলি আল্লাহ তুমি দয়ার দ্বারা মেহরবানি দ্বারা গ্রহণ করো আর তুমি যদি গ্রহণ না করো পৃথিবীর কারোর কাছে আমাদের এই 
এলেমেরে আমলের কোনো মূল্য হবে না কোনো দাম হবে না অতএব আল্লাহ তুমি আমাদের এই গ্রহণ দ্বারা দয়ার দ্বারা আমাদের আমলগুলি গ্রহণ করলো এই জন্য আমরা জমা বোনেরা যারা আছি এর মেদিন শিক্ষা করতেছি আগেও করছি এখনও করা অবস্থায় আছি সর্বপ্রথম আল্লাহর দরবারে দোয়া করব আল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত দেয় তলবে এলমের খাতায় লিস্টিতে আমাদের নাম থাকে তলাবুল এলমে ফরিদাতুন আল্লাহ কুল্লি মুসলিম ও মুসলিমা কোনো কোনো রায়তে মুসলিমিন পর্যন্ত আছে কোনো রায়তে মুসলিমা মা বন্ধের কথাও আছে পুরুষের কথা মহিলার কথা উভয়ের কথা আছে এর মেদিন শিক্ষা করা আল্লাহ আমাদের সুযু করে দিয়েছেন আমরা যে আসতে পেরেছি এই জন্য সদা সর্বদা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করি এই তলবিল অবস্থায় যদি আমি মারা যাই রসুল বলেন সে জন্য শহীদই মরতে হবে তার জীবনের সমস্ত গুণা মাফ হবে রসুল বলেন মান খারা যা ফি সাবির হাত্তা ইয়ার যাওয়া আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল দিনকে অন্বেষণ করার জন্য যদি আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে যায় যত মন্ত্র ফিরিয়া না আসে তত মন্ত আল্লাহর জিম্মায় থেকে যায় এবং এমনকি তল বিলম পুরুষ মহিলা যারাই হোক না কোনো ফেরস্তার বন্ধ তার জন্য দোয়া করতে থাকে হাত্তাল হিতা নফি যাও ফিল মা সমুদ্রের মাছ পন্ত সেই শিক্ষা অর্জনকারী কারিণী মহিলা পুরুষের জন্য দোয়া করতে থাকে এবং গর্তের পিবিলকা পন্ত দোয়া করতে থাকে আসমানের ফেরস্তা পন্ত তাদের দোয়া করতে থাকে যদি এই অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ রসুল বলেন সে যেন শহীদ হয়ে মারা গেল হজরত আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আহ বলেন যে শুধু এই আমলের ভিতরে একটা আমল যদি কেউ বাড়াইয়ে দেয় দৈনন্দিন মৃত্যুর খবর মৃত্যুর সংবাদ মৃত্যুর কথা যদি শুধু স্মরণ করে কোনো রায়তে বিশ বারের কথা আছে কোথাও পঁচিশ বারের কথা আছে মৃত্যুর স্মরণ যদি বেশি বেশি করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমামতের ময়দানে মৃত্যুর হওয়ার তাকে শহীদই মর্তবা দান করবেন আমি এর জন্য মা বোনেরা শিক্ষার কেন্দ্র এখানে এখান থেকে বিভিন্ন আমলের কথা আমরা শিখব শিখার পরে আমলের জজমা আমাদের ভিতরে আসবে আমল করা আমাদের জন্য সহজ হবে এর জন্য দিনী প্রতিষ্ঠান যারা করছেন হজরত মাওনা আল্লাহ হজরত মাওনা মুক্তি রবির ইসলাম সহ তার আহলিয়া দিনে খেদমুত করতেছেন ফি সাবিল্লাহ এখানে আমরা বেশি বেশি এলমি শিক্ষা করার জন্য আরও সময় দিব যদি এ অবস্থা যদি আমরা মারা যাই তা বড় আশা বাসা করতে পারবো তাহলে বলে অবস্থা আমরা মারা গিয়েছি শহীদই মর্ত আমরা পাবো যারা এখানে পড়তে আসছেন মা বোনেরা সকলের আল্লাহ যেন সেহেদ দান করে সুতা দান করে তাদের আত্মীয় সন্ধারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে আল্লাহ যেন এই দোয়াকে উশিলা করে এই কোরআন তেলাওয়াতকে উশিলা করে তাদের কবর আজাব মাফ করে দেন যারা অন্বেষণ করার জন্য এসেছি আমরা মা বন্ধুদেরকে আল্লাহ যেন পরিপূর্ণ হেদায়ত দান করে মৃত্যু পর্যন্ত যে এই পরিবেশে লেগে রাখার তৌহিক দান করে সকলের জন্য দোয়া করি আল্লাহ সবাইকে যেন কবুল মঞ্জুর করে দোয়া খেরু দাওয়া না আলী আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে আমি মহিলাদেরকে আমার মা বোনদেরকে আমি জাগা দিতে পারি না তারা আমার ঘর ভরপুর হয়ে বাহিরে যে একটু আড়াল করে দেওয়া হয় সিঁড়ির যে ওই জায়গাটা ওই আড়াল করে দেওয়ার পরে ওখানেই তারা চেয়ার নিয়ে যতটুকু সম্ভব বসানোকে দাঁড়িয়ে থাকে আবার অনেক সময় নিচেও বসে থাকে ওই যে আন্ডারগ্রাউন্ডে গ্যারেজে ওখানেও অনেকে চেয়ার নিয়ে বসে থাকে কিছু শুনতে পায় না তবুও প্রভাবপাতের আশায় ওখানেই বসে থাকে এবং তাদের মানে তামান্নাটা এতটাই দৃঢ় যে তারা ভুলতে থাকে কখন বুধবার আসবে আবার একটু বয়ান শোনার জন্য আমরা যাব এভাবে তারা অপেক্ষমান থাকে তো এই ধরনের আল্লাহ বান্দি যারা তাদের জন্য যেন আল্লাহ আল্লাহ যেন মাফের ফেসলা করেন এই জন্য আমরা সবসময় দোয়া করব আর যিনি এই ইন্তেজামটা করেন আমি তার কথা বললে বাড়াবাড়ি হবে না যিনি ইন্তেজামটা করেন তিনি প্রতি বুধবার এই নিয়মিত ইন্তেজাম করাটা তার উপর দিয়ে বিশাল বড় একটা ধবল যায় কারণ আপনার তো বাহিরে থাকি ভেতরে পরিবেশটা কায়েম করা তারপরে এই যে মহিলারা আসবে সচেতন থাকা কোথাও কোনো প্রোগ্রাম থাকবে সেটা ক্যান্সেল করা বুধবার কেন্দ্রিক সব প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে দিয়ে বাপের বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত বাদ দিয়ে এই বুধবার দিন শত কষ্ট হলেও এই জায়গাতে বসে থাকতে হয় আমার মহিলা আসবে তাদেরকে নিয়ে আমাকে এই প্রোগ্রামটা করতে হবে তো এই যে একটা কোরবানি হচ্ছে আমার খুশি লাগছে আমার মনে এটাই আনন্দ যে আমার ঘরে জ্বলবে আলো আমার ঘরে জ্বলবে প্রদীপ আলো পাবে সবাই তো এই যে ঘর থেকে যে সবাই খুব বেশি আলো নিয়ে যেতে পারছে এটা যেন একটা আমাদের আজকের এই শেষ বক্তা হিসেবে 
আজকের শেষ আলোচক এবং সামরিক সৃষ্টিকারী আলোচক আমি বলবো সুসাহিত্যিক এবং খুবই প্রাণের দ্বারা যার ভিতরে সবসময় কাজ করে আমাদের খুব বন্ধুবাচ্ছিল্য খুব আন্তরিক ভাবে তিনি ক্লাসের সাথে গ্রহণ করে থাকেন আমাদের বলিয়ারপুর মাদ্রাসার সম্মানিত নায়বুল মুক্তাবিন হজরত লালান হজরত মাওলানা বুস্তি আব্দুল আহমদ বরকাত এবং আলিয়া তাকে আমি এই সময় যেতে বেশি দিতে পারছি না সংক্ষিপ্ত সময়ে বয়ান করার জন্য বয়ান <tries> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة উপস্থিত <laughs> উন্মুক্ত দিন শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই কোরআন শিক্ষার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে আগত সম্মানিত ওলামায় কেরাম মোয়াজাজ মুকাররাম মোহতারাম মুরব্বিয়ানে কেরাম এবং এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীবৃন্দ আর যাদের উদ্যোগে যাদের মেহনতে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধায়ন ব্যাংটাউন মসজিদের সম্মানিত খতিব বিশিষ্ট আলেবিদিন জবনা মুক্তি রফিকুল ইসলাম সর্দার এবং এই নেপথ্যের কারিগর এই উদ্যোক্তা এবং এই প্রতিষ্ঠার পরিচালনার পিছনে যার সবচেয়ে বেশি ত্যাগ মেহনত মুক্তি রফিক সাহেবের সহধর্মণি আমি সবাইকে হৃদয়ের গভীর থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং দোয়া করতেছি আল্লাহ তালা এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই শিক্ষা কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে আমাদের সবাইকে কোরআনের সঠিক আলো দিয়ে আমাদের সিনাকে আলোকিত করে আমাদের সবাইকে আল্লাহ তালা জান্নাতের রাস্তা দেখায় যায় সম্মানিত উপস্থিতি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমরা আলোচনা শুনছি আমি তো খুব মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আলোচনা শুনছি হজরত বিজ্ঞ ওলামায় কেরাম কোরআন ও হাদিসের আলোকে অত্যন্ত সুন্দর কথা বলতেছিলেন নতুন করে বলার আর কিছু নেই তবু আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে দু চারটি কথা বলার জন্য তাই আমি দু একটি কথা আপনাদের সমুখে উপস্থাপন করছি সংক্ষিপ্ত সময় আমি আপনাদের সমুখে সুরা আর রহমানের শুরু থেকে দু একটি আয়াত তেলত করেছি আল্লাহ তালা বলেন আর রহমান আল্লাহ রহমান বলে নিজেই নিজেকে সম্বোধন করলেন নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন নিজেই নিজেকে ডাকলেন আর রহমান খুব বেশি মেহরবান খুব বেশি দয়ালু দয়ার সাগর যিনি তিনিই রহমান কি দয়া তিনি আমাদের উপর করলেন কয় মানব জাতির উপরে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বড় দয়াটি তিনি করলেন আল্লামাল কোরআন তিনি মানব জাতিকে কোরআন শিক্ষা দিলেন এক দয়া তো আছে ওনার নবী রাসুলের মাধ্যমে শিক্ষা দিছেন নবী রাসুল আমাদের জন্য নিয়ামত আর একটা বড় নিয়ামত হলো ইমান এরপরে মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো কোরআন এর সে বড় নিয়ামত আল্লাহর জমিন আর কিছু নেই আরে দুস্থ কোরআন তো এমন এক জিনিস কোরআন যদি কেউ পড়ে কোরআন যদি কেউ পড়ায় কোরআন যদি কেউ শুনে শুধু তাই নয় ভালোবাসার দৃষ্টিতে মহব্বতপূর্ণ দৃষ্টিতে 
কোরআনের হরফের দিকে যদি কেউ তাকিয়ে যায় তাকিয়ে থাকে অথবা কোরআন যে পড়ে কোরআন যে পড়ায় তাদেরকে যদি কেউ ভালোবাসে কোরআন পড়নেওয়ালাকে যদি কেউ মোহাব্বত করে এরা সবাই আল্লাহ তালার খাস পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত দুনিয়াতে যেরকম প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষ মর্যাদা থাকে বিশেষ সম্মান থাকে ভিআইপি ব্যবস্থা থাকে ইনশা আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে কোরআন পড়নেওয়ালা কোরআন পড়ানেওয়ালা কোরআন শূন্য শূন্যওয়ালা কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা বিশেষ মর্যাদা মর্যাদা দিয়ে বিশেষ গেটের মাধ্যমে বিশেষ তোরণের নিচ দিয়ে আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে তাই যতদিন বেশি পারি কোরআনের সাথে লেগে থাকি কোরআনের মানুষগুলো এরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ যা আমি সুরা আর রহমানের কথা বলতেছিলাম দেখেন আল্লাহ বললেন আর রহমান আল্লাহ আল কোরআন ফলাকল ইনসান আমাদের সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টি এই শব্দটা আগে আসা দরকার মানুষ যদি আল্লাহ তালা সৃষ্টি না করেন কোরআন কাকে শিক্ষা দিবেন কিন্তু আল্লাহ বললেন কি আর রহমান দয়াময় আল্লাহ আল্লাহ মাহুল কোরআন দুই নাম্বারে কোরআন বললেন তিন নাম্বারে বললেন খলাকল ইনসান আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমরা যদি একটু ভালোভাবে তাকাই লক্ষ্য করি আমাদের সাধারণ জ্ঞান কি বলে যে আর রহমান খলাকল ইনসান আগে আসা দরকার তারপরে আল্লাহ মাহুল কোরআন আসা দরকার কারণ মানুষ সৃষ্টি না হলে কোরআন কাকে শেখাবে আল্লাহ কিন্তু এমনভাবে বললেন না বললেন দয়াময় আল্লাহ দয়ার সাগর আল্লাহ তিনি মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিলেন তারপর মানুষ সৃষ্টি করলেন এই সিরিয়াল ব্রেক করার অর্থ কি মুফাসেমে কিরাম লিখেছেন এর অর্থ হইল এই যে মানব জাতিকে সৃষ্টি করাই হয়েছে কোরআন শরীফ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য মানব জাতিকে সৃষ্টি করাই হয়েছে কোরআন শরীফ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কারণ কোরআনের আর একটি আয়াত বলতেছে অমা খলাকতুল জিন্না ওয়ালিংসা ইল্লা আলিয়া আবুদুন আমি কি মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার এবাদত বন্দিগি করার জন্য আর এবাদত বন্দিগি কোরআনের বাহিরে নয় কোরআন ছাড়া নয় কোনো অবস্থাতেই কোরআন যে ব্যক্তি জানে না কোরআন সই করে কয়েকটি সুরা যদি কেউ তেলাত করতে না পারে সে কোনোভাবেই নামাজ আদায় করতে পারবে না সালাদ আদায় করতে পারবে না অন্য আবাদতগুলো সে সঠিকভাবে আদায় করতে পারবে না যদি কোরআনের কোনো না কোনো অংশ সই শুদ্ধভাবে তার ভিতরে না থাকে কোরআনের এই গুরুত্ব বোঝানোর জন্যই আল্লাহ তালা এমনিভাবে বললেন যে দয়ার সাগর আল্লাহ রহমান তো আল্লাহ তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী যারা আমার কথা শুনছেন দেখুন আমি তো খুবই আনন্দিত হরসিত পুলকিত আনন্দে উদ্বেলিত কারণ এমন একটা মজলিসে আমার মতো একজন নগণ্য মানুষ এসে শরীর ক্ষতি পেরেছি নিঃসন্দেহ হয় যে মজলিসটা এই আসমানের নিচে জমিনের উপরে সবচেয়ে দামি সবচেয়ে মর্যাদার মজলিস হল কোরআন শিক্ষার মজলিস কোরআন শিক্ষার উদ্বোধনের মজলিস কোনো সন্দেহ নাই এই মজলিসে আসার কারণ আসতে পারলাম আমি এই কারণে আমি আবার আমার হৃদয়ের গভীর থেকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহ তালা শুক্রিয়া আদায় করছি গায়ে মনো বাক্যে স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে আবার আমার প্রাণ উজাড় করে দিয়ে আমি মালিকে শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মালিক তুমি আমাকে তোমার কালাম উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আসার তৌফিক দিয়েছ সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী দেখুন আমার আল্লাহ যত বড় মহান তার কালাম কিন্তু তত বড় মহান আমরা দেখি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যত বড় মর্যাদাবান প্রধানমন্ত্রীর মুখ দিয়ে মুখ নিঃসৃত কথাগুলো ঠিক ততটা গুরুত্ব বহন করে আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ সারা দিন সারা বছর সারা জীবন যদি চিল্লাচিল্লি করি এমন বিষয় আছে যে বিষয়টা কার কেউ কর্ণপাত করবে না আর প্রধানমন্ত্রীর মুখ দিয়ে উচ্চারণ হওয়ার সাথে সাথে সে বিষয়টি বাস্তবায়ন হতে দেরি লাগবে না তো প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা যেমন তার কথার মর্যাদাও তেমন ওই রকমভাবে আমার মালিক আমার স্রষ্টা আমার ঋজিকদাতা আমার খালেক আল্লাহ সুবাহান তালা যেরকম মর্যাদাবান সম্মানিত তার কালাম তার পবিত্র কালাম এই কালামুল্লাহ এই কোরআনুল কারিমও ঠিক সেই রকম সম্মানিত সেই রকম মর্যাদাবান এটা শুধু মুখে বলার কথা নয় 
এর পিছনে অনেক দলিল আছে অনেক প্রমাণ আছে আমি যে হাদিসটি আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি পাঠ করেছি বুখারী শরীফ থেকে হাদিসে শরীফে হাদিসটি বর্ণিত আছে বুখারী শরীফে হাদিসটি বর্ণিত আছে আর উসমান আরাদি আল্লাহ তালা আনহ কল কল আর রসুল্লাহি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হয় রকম মানতা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামা বুখারী শরীফের হাদিস বিখ্যাত সাহাবি আল্লাহ নবীর জামাতা হজরত উসমান রাদিল্লাহ তালা আনু বলেন আল্লাহ নবী এরশাদ করেছেন তোমাদের মধ্যে সর্ব উত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি সে পুরুষ হোক আর নারী হোক সে শিশু হোক বয় বৃদ্ধ হোক যে বয়সের হোক না কেন সে যদি কোরআন শিক্ষা দেয় অথবা কোরআন শিক্ষা করে কোরআনের শিক্ষক কিংবা কোরআনের ছাত্র বা ছাত্রী বা কোরআনের শিক্ষার্থী সে যে বয়সের হোক না কেন তোমাদের মধ্যে সর্ব উত্তম এই মানুষগুলো এত দেরতহীন ভাষায় স্পষ্টভাবে দুনিয়াতে কোন দল কোন জামাত কোন ইজম কোন মতবাদের সাথে এই কথা বলাই হয়নি একমাত্র কোরআনের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষিকার ব্যাপারে যে ফজিলতের কথা বলা হয়েছে এই ফজিলত কারো ব্যাপারে বলা হয়নি আল্লাহ আকবর সময় কম আমি আর দু একটি হাদিস আপনাদের তর্জমা শুনে আমার আলোচনা শেষ করছি আমি আপনাদের সম্মুখে আরেকটি হাদিস পাঠ করেছিলাম হাদিসটি আন আবি উমামাতা রাজি আল্লাহ তালা আনহ কল কল আর রসুল উল্লাহি বিখ্যাত কিতাব মুসলিম শরীফ এই মুসলিম শরীফে হাদিসটি বর্ণিত যে আল্লাহ নবী বলেন তোমরা কোরআন শরীফ তেলাত করো তোমরা কোরআন শরীফ পাঠ করো এখানে কিন্তু এটা বলা হয় নাই কোরআনের অর্থ শিখো কোরআনের মানি মতলব শিখো ট্রান্সলেশন শিখো কোরআনের অনুবাদ শিখো ব্যাখ্যা শিখো এগুলো কিছুই বলা হয় নাই যদি কোনো ব্যক্তি বলে থাকে কোনো ব্যক্তি শর্ত লাগিয়ে থাকে এটা সম্পূর্ণ তার গুমরাহি তার নিজস্ব মতবাদ আল্লাহর হাবিবের উপরে কথা বলার অধিকার আল্লাহর জমিনে কারো নাই আল্লাহর হাবিব বলেন তোমরা কোরআন পড়ো কোরআন পড়তে থাকো কোরআন পড়তে থাকো কেয়ামতের কঠিন বিপদের দিনে যখন মানুষের মাথার অতি নিকটে সূর্য চলে আসবে পাপের কারণে পাপি বান্দাদের মাথার মগজগুলো ভাতের বলকের মতো টক বক টক বক করে ফুটতে থাকবে আরে পানি পানি বলে চিৎকার করবে কেয়ামতের ময়দানে পানি পাওয়া যাবে না পাগলের মতো দৌড়াবে পাগলের মতো দৌড়াবে লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে পৃথিবীতে সূর্য আলো দেয় সে সূর্যের আলো আমরা সইতে পারি না তাপ সহ্য করতে পারি না কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর হাবিব বলছেন সূর্য মাথার নিকটে চলে আসবে সে সূর্যের তাপ আমরা কেমনে সইব সূর্যের তাপ আমরা কেমনে সইব আল্লাহ আকবর কিন্তু যে বান্দা কোরআন শরীফ শিক্ষা করবে যে আল্লাহর বান্দি কোরআন শরীফ শিক্ষা করবে আল্লাহর হাবিব বলেন ইকর ইকর কোরআন পড়ো কোরআন তেলত করো এই কিয়ামতের ময়দানে এই কোরআনই তোমার মুক্তির জন্য তোমার নাজাতের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে আল্লাহ কোরআনের সুপারিশ কবুল করবে তোমাকে নাজাত দিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসের মেহমান বানায় দিবে তো আমি আনন্দিত হব না কেন এমন এক মজলিসে এসে উপস্থিত হয়েছি যে মজলিসে কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে যে মজলিসে কোরআনের মাসলা মাসেলগুলো শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে যে মজলিস আমাকে জান্নাতের পথ দেখাবে দুনিয়ার গুমরাহি দূর করে দুনিয়ার পঙ্কিল পথ পরিহার করে গুণার পথ পরিহার করে যে মজলিস আমাকে জান্নাতের পথ দেখাবে আলোকিত জান্নাতের পথে আমাকে যে মজলিস টেনে নিয়ে যাইতেছে এই উন্মুক্ত দিনই শিক্ষা কেন্দ্রে সেই কারণে এসে খুবই আনন্দ লাগতেছে খুবই খুশি হইতেছি আর একটা হাদিস দেখেন আমরা আমাদের মা বাবাকে ভালোবাসি কোরআন যে পড়বে পড়াবে শুধু তাই না আল্লাহ তালা কোরআনের ব্যাপারে আরেকটা ফ্যাসিলিটি রাখছেন আর মহাজিন জোহানি রাজ আল্লাহ তালা আলহ কল কল আর রসুল উল্লাহি সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম মান করা আল কোরআন আমিলা বিমা ফিহি আমল করে এই কারণে কিয়ামতের ময়দানে এই ছাত্র বা ছাত্রীর জন্মদাতা এবং জন্মদাত্রী পিতা এবং মাতা 
তাদেরকে আল্লাহ তালা কিয়ামতের ময়দানে এমনভাবে সম্মানিত করবেন যে তাদের মাথায় একটা নূরের টুপি পরাই দিবেন একটা মুকুট পরাই দিবেন পুরা কিয়ামতের ময়দানে আলাদা করে চিনা যাবে এর কোরআন তেলতকারী মাতা এটা কোরআন তেলতকারীর পিতা এদের মাথায় আল্লাহ তার কালামের সম্মানের জন্য তার ছেলের সম্মানের জন্য তার মা বাপের মাথার মধ্যে নূরের টুপি পরাই দিবে আমরা আমাদের পিতা মাতাকে ভালোবাসি তারা কবরে চলে গেছেন কেউ দুনিয়াতে আসেন ইনশা আল্লাহ আমি সেই সন্তান হতে চাই আমি তো সেই সন্তান হতে চাই যে সন্তান কিয়ামতের কঠিন বিপদে আমার তার পিতার উপকার করতে চাই আমি সেই সন্তান হতে চাই যে মা আমাকে গর্বে ধারণ করেছেন কিয়ামতের ময়দান আমি আমার মার উপকার করতে চাই আমার মার মাথায় নূরের টুপি থাকবে আমার পিতার মাথায় নূরি নূরের টুপি থাকবে এটা যদি হয় তাহলে আমাকে হতে হবে এমন যদি আমি হতে চাই তাহলে আমাকে হতে হবে কোরআনের তেলতকারী সই শুদ্ধভাবে কোরআনের পাঠকারী আলহামদুলিল্লাহ বেশ কিছু বয়স্ক বয়স্কা এবং কিছু মধ্যম বয়স্কা বোনেরা এবং মারা আজকে কোরআন শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন শেষ মুহূর্তে আমি তাদের জন্য আমরা যারা উপস্থাপি সবাই তাদের জন্য অন্তের অন্তস্থল থেকে মুবারকবাদ জানাই এবং দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন তাদের কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার তৌফিক দান করেন আল্লাহ যেন তাদের সেনাগুলো কোরআনের নূর দিয়ে কোরআনের আলো দিয়ে আলোকিত করে দেন আর এই উন্মুক্ত দিনই শিক্ষা কেন্দ্রের যিনি ব্যবস্থাপক এবং পরিচালক হাফেজ মাওলানা মুক্তি রফিকুল ইসলাম সাহেব ওনার জন্য দোয়া করি এমন একটা সুন্দর এবং আমার কাছে নতুন উদ্যোগ মনে হয়েছে অনেকটা এবং সুন্দর এবং অন্য তোমার নতুন একটা উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আল্লাহ ওনাকে তৌফিক দিছেন এবং আল্লাহ তালা যেন ওনাকে এই কাজ জারি করে এবং এই কাজের পরিধি বৃদ্ধি করে এই কাজকে সুচারুরূপে আঞ্জন দেওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ তালা ওনার এই কাজের দ্বারা ওনার জান মালের ভিতরে আল্লাহ তালা বরকত দান করে দেন এবং ওনার আহলিয়ার ভিতরে আল্লাহ তালা বরকত দান করে দেন আল্লাহ তালা এই কাজের উসিলায় আমাদের সবাইকে মাফ করে দেন সবাইকে ক্ষমা করে দেন সবাইকে জান্নাতের মেহমান বানায় নেন আমার সাথে সকলেই আপনাদের মতো আওয়াজ করে যতটুকু আওয়াজ আপনারা শুনতে পান অতটুকু আওয়াজেই পড়বেন বিসমিল্লাহিরহমানিরহিমি قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وبك نستعين يا مستعان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ইয়াক নয়াক নস্তীন ইহদিন পল মুস্তকিন
صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم এখন ইনশাল্লাহ দোয়া হবে তো আমি আপনাদের সকলের কাছে আবেদন করছি যেহেতু এখানে বারবার আমি যে মাদ্রাসাটা আমাকে আমার ভাই হাফেজ মুফতি রফিকুল ইসলাম সাহেব ওনারা মিলে আমার সকল ভাইরা মিলে করে দিয়েছেন এবং আমার আব্বা শ্বশুর উনি ওনার দোয়ার নেক বরকতে আলহামদুলিল্লাহ মাদ্রাসা পরিচালনা হচ্ছে তো আমি আবার আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চাই আল্লাহ তালা যেন মাদ্রাসাকে পরিপূর্ণতার সাথে চালানোর তৌফিক দিয়ে দেন এবং বিশেষ করে মা বোনদের কাছে আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত যে আপনারা সকলেই মাদ্রাসার জন্য দোয়া করবেন এবং মাদ্রাসার জন্য ছাত্রী পাঠাবেন ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা সকল অনুষ্ঠান শেষ করে একেবারে সমাপ্তির দিকে চলে এসেছি মা বোনদের কাছে অনুরোধ করব যে দোয়া শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে দোয়া করে আপনারা একটু আমাদের জন্য রুম খালি করে দিবেন আমরা বের হয়ে নামাজে চলে যাব নামাজের টাইম হয়ে গেছে এখন দোয়া হবে আমি দোয়ার আগে বলতে চাই এখন যিনি দোয়া পরিচালনা করবেন আজকে যে কোরআন শিক্ষার আসর যার মাধ্যমে আপনারা কোরআন শিখছেন তিনি কিন্তু তারই অবশ্যই জন্ম তাই বলব যে আপনাদের যে কোরআনের শিক্ষিকা তাকে যে তৈরি করেছেন তিনি তৈরি করেছেন তারই পিতা এই আলহাজ আজমত আলী মোল্লা তাই আমি বলবো কোরআন শিক্ষার এই মূল কারিগরই তিনি এই জন্য তার হাতে আজকে এই দোয়ার ভার ছেড়ে দিচ্ছি তিনি তার এই কন্যার সফলতা তার মেয়ের সফলতা হৃদয় ধারণ করে মহান মাওলা পাকের কাছে দোয়া করবেন দোয়ার আগে উনি একজন মিনিট নসিহত করতে পারেন সময় যেহেতু খুবই সংক্ষিপ্ত এই জন্য আমি আমার আব্বা হজুরকে বিনীত ভাবে বোঝাচ্ছি মাইক্রোফোন নিয়ে দুই নসিহত করে দোয়া করে দেওয়ার জন্য महाफिले বড় মহাবীর ছোট দেখা গেলে কি আল্লাহর কালামের থেকে বড় এই বিশ্বের উপর এমন কোন কিতাব বই পুস্তক পৃথিবীর উপর কি আছে আল্লাহর কালামের থেকে বড় বড় যদি না থেকে থাকে সেই মাহফিল সেই অনুষ্ঠান সেই কোরআনের অনুষ্ঠানে আপনাকে আমাকে যে রব্বুল আলমিন আসার জন্য বসার জন্য তৌফিক দিলেন সে আল্লাহ পাকের দরবারে শুক্রিয়া দেয় করা কি উচিত নয় আবার পরে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক অনেক অনেক জিনিসকে এই দুনিয়াতে প্রাধান্য দিয়েছেন আর বিবাক্যে একটা কথা আছে কুল্ল জাদি দিন লাধি জন প্রত্যেক নতুন জিনিসের নতুন স্বাদ এখনো বয়ানের সময় না এখনো মোনাজাত হয়ে যাবে সংক্ষিপ্ত আকার আমি বলছি সপ্তাহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন কি শুক্রবার বা জুমাবার আর মাসের মধ্যে বছরের মধ্যে মাসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাস কোনটি রমজান মাস আর হলো আপনার রাত্রির মধ্যে সর্বশেত্র রাত্রি কোনটি সবে সবে কদর আর নবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম আর কিতাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কোনটি কোরআন আর যে নবীর কথা বলা হলো এই নবীর যত 
নবী দুনিয়াতে এসেছেন এবং যত উম্মত এসেছেন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত কারা আমরা তাই না তাই যদি হইয়া থাকে আর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হলো কুরআন আচ্ছা কুরআন কোন মাসে নাজিল হইছে রমজান মাসে আচ্ছা তার রমজান মাস সর্বশ্রেষ্ঠ মাস না রাত্রির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রি কোনটি সবে কদর তাহলে কুরআন শরীফ কোন রাত্রিতে নাজিল হইছে সবে কদর রাত্রিতে আর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলো মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ তাহলে কুরআন শরীফ কার উপর নাজিল হইছে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আর কোন উম্মতের নাজাতের জন্য আপনার আমার জন্য কথা ঠিক কি না এই বিশ্ব নবী জানাবে মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত উম্মত আছে সকলের জন্য এই কুরআন কুরআনের সেগা উৎকৃষ্ট কোন কিতাবে দুনিয়ার উপর নাই পরিষ্কার সব কথা যেমন ইতিপূর্বে আলাপ আলোচনা হলো যে কুরআন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব এবং যে কুরআন শরীফ তেলাউত করলে একটা অক্ষর তেলাউত করলে একটা নেকি হয় একটা নেকি কেবল দশ গুণ বৃদ্ধি করা হয় বাড়ান হয় আচ্ছা পৃথিবীর উপরে এমন কোনো বই আছে কি না যে অমুক একটা বই পড়লে হবে একটা নেকি হয় লেখা আছে কোনো বই পুস্তকে বলতে পারবেন একমাত্র কোরআনের কথা উল্লেখ আছে তাহলে যেই কুরআন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করলেন রমজান মাসে দান করলে রমজান মাস আমাদের ভাগ্যে সবে কদর আমাদের ভাগ্যে বিশ্ব নবী আমাদের ভাগ্যে বিশ্ব কুরআন আমাদের ভাগ্যে আর আমরা বলো শ্রেষ্ঠ উন্মত যদি কুরআন যদি আমরা আক্রিয়া ধরতে পারি সলে বলে কলে কৌশলে যে পুরাতই হোক না খেলো আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে তরিয়ে নিবেই আর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই কে আল্লাহ পাক চান শুধু বাহানা বাহানা খুঁজেন কোন বাহানা যে কিভাবে मानसर जीवन हल वन टाइम वन टाइम मरण कर समय प्रत्येक जिन समय कथा बोल कथा लगे तीता मीठा कथा सब हो गए हाँ आपदुर सुरे एक बार कुलफुल्ला सुरे तीन बार पाठ करी नाम
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب العالمين يا الله پاک پروردگار باره لهي غفور نامي را مولا كون উদ্দেশ্যে কিসের জন্য এখানে আমরা বসেছি আপনি তো জাহিরি বাতনে ভিতরে বাইরের খবর রাখেন مولا আপনি আমাদের সকলের দিলের নেক মকসুদ পুরা করিয়া দেন আপনি আমাদের সকলের জান্নাতে হিফাজত করিয়া দেন আপনি আমাদের সকলের উপর থেকে আসমানি বালা আসমানি উঠিয়ে নিয়ে যান জমিনের বালা জমিনে দাফন করিয়া দেন হালাল রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করিয়া দেন সৎ কাজে সৎ পথে ব্যয় করার জন্য তৌফিক দান করিয়া দেন আয় আল্লাহ মাওলা অন্তরেতে ব্যথা মুখে ভাষা নাই কি বলবে এই মুহূর্তে মাওলা আল্লাহ দয়া করে আপনি আপনি আমাদের সকলের মনের দিলের নেক মকসুদগুলো আপনি পুরা করিয়া দেন কার মনে কি আশা জানি এই কোরআনই মাহফিলে মাওলা আপনি আমাদের মুনাজাতকে ফিরিয়া দেন না মাওলা আপনি আমাদের जिंदगीর সমস্ত গুনাহ খাতা maaf করিয়া দেন বাকি जिंदगी গুনার কাছ থেকে ফিরিয়া বেশি বেশি নেক আমল নেক কাজ করার জন্য তৌফিক দান করিয়া দেন আমাদের সকলকে ভালো মুসিবতে হেফাজত রাখেন মাওলা আপনি আমাদের সকলকে সুস্বাস্থ্য দান করেন আল্লাহ সুস্থ সবল দেহে আপনার ইবাদত বন্দি করার তৌফিক দান করেন আমাদের বাচ্চা কাচ্চা বিবি পরিবার পরিজন সকলকে আপনি নেক খায়ার দরাস করেন নেক কার নেক বক্ত বানিয়া দেন আপনার হুকুম আপনার নবীর তরিকার উপর পরিপূর্ণভাবে চলার জন্য তৌফিক দান করিয়া দেন আল্লাহ মাওলা কোরআনের মাহফিলে আপনার দরবার হাত বাড়াইছে এখানে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে হয়তো ভুল ভ্রান্তি ব্যাপ্তি হয়ে যাইতে পারে মাওলা ভুল ভ্রান্তি ব্যাপ্তি কি আপনি নিজ গুণে ক্ষমা করিয়া দেন যা কিছু সব মঞ্জুর করে আছেন সর্বপ্রথমে তাজেদারে মদিনা আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক রাউল জামাগারে পৌঁছিয়া দেন এই দুনিয়া থেকে যত নবী রাসূল গণ আউলিয়া کرام গণ হাদিস আদি সাহেব সুহাদিন সলিহিন সিদ্দিকিন মুমিন মুসলমান মুত্তাকিন পরহেজগার নরনারী বিদায় নিয়েছেন সমস্ত রুহ রুবিরার হাদিয়া পৌঁছিয়া দেন আমাদের মা বাপ দাদা দাদি নানানানি ভাই বন্ধু আত্মীয়জন বন্ধু বান্ধব এগানা বেগানা যারা চির ইতিম হয় অন্ধকার নিদানের কবরে শুয়েছে খাস কইরা দাদুর হুমরগের হাদিয়া সব পৌঁছিয়া দেন বিশ্ব নবীর जिंदा মুর্দা যত মত আছে মাওলা সকল রুহ মুকরের হাদিয়া সব পৌঁছিয়া দেন আল্লাহ আপনি আমাদেরকে কবুল করিয়া নেন যারা কুরআনের তালিম নিল মাওলা এদেরকে এদের হায়াত দরাস করিয়া দেন হায়াত বাড়িয়া দেন এই কুরআনের পারদর্শী হওয়ার জন্য তৌফিক দান করিয়া দেন এই কুরআনকে সাথে কইরা যেন কবর দেশে যাইতে পারে আমরা যেন যাইতে পারি তৌফিক দান করেন মাওলা এই কুরআনের আমল যেন পরিপূর্ণভাবে আমরা সকল আমল করতে পারি তৌফিক দান করেন আয় আল্লাহ হাজিরা নামাজ দিছে মুহতি জল চাই যার দুখানে হাত পছন্দ হয় দুখানে হাতের উসায় আপনি আজমের দোয়াকে কবুল করিয়া দেন সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল গায়ে সাতি আমা ইয়াসফুনা ওয়া সালামু আলা মুরসালিন ওয়া আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আখির কালামু আলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খুবই সুন্দরভাবে আজকের এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো দোয়ার মাধ্যমে আমরা যারা কষ্ট করে এখানে এসেছেন মা বাবা সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ভবিষ্যতে আপনারা আরো বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াতে আগ্রহী হবেন কোরআন তেলাওয়াত শেখার চেষ্টা করবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর মহান অতিথি ওলামায়ে کرام যারা এসেছেন তাদের কাছেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাদেরকে এই সময় দিয়ে নসিহত করার জন্য আমাদের এই নসিহতগুলি আমাদের জীবনের পাথে হয়ে যাক এই জন্য আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে শেষ করছি আর মা বন্ধুকে অনুরোধ জানাচ্ছি খুব দ্রুত আমাদেরকে যাওয়ার রাস্তা করে দেওয়ার জন্য কারণ আমাদের জামাত ধরতে হবে অনেকে রোজু করার প্রয়োজন হতে পারে এই জন্য আমাদের একটু সুযোগ করে দিন যাওয়ার জন্য সবাইকে সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ